Appena finita la gara dell'Olimpico 3-0 per la Roma con tripletta di Salah, anche se il primo gol poi c'è una deviazione chiarissima, evidente di Masina. E io purtroppo non, non ero presente all'Olimpico perché non sto molto bene diciamo, a livello intestinale e per cui per evitare spiacevoli sorprese e ho preferito rimanere a casa. Comunque ho seguito la partita, tra l'altro ho fatto anche la, la diretta con gli amici che ci facevano domande di continuo, per cui il primo tempo l'ho visto un po' così a tozzi e bocconi, ma in realtà comunque ho visto che il Bologna era partito anche in maniera abbastanza spregiudicata, la Roma ha faticato un pochino a prendere le, le misure, però poi una volta che ha preso le misure è andato avanti veramente a vele spiegate con i mattatori della serata Geco e Salah, Geco oggi è stato un po' più diciamo tra l'impreciso ma anche direi più sfortunato, e... mentre invece Salah a cui tra l'altro è stato anche annullato ingiustamente un gol, è stato, stato l'autentico mattatore della serata e tra l'altro quindi noi adesso abbiamo il capocannoniere del campionato ma anche il vice capocannoniere che insieme a Immobile appunto è Salah con se non erro 8 gol, non ho ancora visto la classifica marcatori, potrei dirvi una boiata, una vaccata, ma mi fido del, del mio istinto e mi pare proprio che ci abbia 8 gol. Per cui, detto questo, sicuramente la Roma quando attacca è un qualcosa veramente che fa paura, il Bologna ha provato, però poi senza Castaldello che è forse il suo difensore più forte, se tu lasci tutti quegli spazi agli attaccanti da Roma, maggiormente a Salah, sei del gatto, come si dice Roma, per cui vittoria sicuramente mai in discussione, strameritata, e abbiamo anche spadato il tabù degli ex, perché Umar Sadik non ha segnato, Mattia Destro non ha segnato, Viviani non ha segnato, Toro Esis che poi è entrato, ha ricevuto applausi e non ha segnato, per cui siamo contenti così, continua l'ottimo rollino di marcia dei giallorossi, la Juventus oggi purtroppo è scurato alla fine con il gol di Pianice che ho oggi tutti a dire ah, però vedi Pianice Pianice al massimo devo tirare una punizione e poi torna nel suo anonimato di sempre e il Milan ha scurato quello alla fine con un gol di tacco addirittura della Padura e niente quindi il campionato è ancora lungo i giochi si decideranno molto molto più in là anche noi non abbiamo fatto niente dobbiamo continuare così perché adesso andiamo a Bergamo dopo la sosta che è un campaccio per cui dobbiamo continuare partita dopo partita umili a testa bassa senza fermarsi mai dai forza Roma e iscrivetevi al mio canale youtube che sta per raggiungere i mille iscritti io ho il canale calcio pazzo che ha passato i 3000 punta di 4000 però il mio canale è personale a cui tengo molto Andrea Taloni perché troverete sia canzoni sia i talk questi qua dei commenti sulla partita sia dei reaction sia i gameplay a FIFA i challenge e quant'altro iscrivetevi al mio canale che sta per raggiungere fra tipo 7 iscritti i 1000 iscritti mi raccomando che poi faremo una live molto bella e divertente faremo un raduno, faremo un sacco di cose però iscrivetevi, dai